Magandang araw po sa ating lahat. Sige po, isang malakas na palakpak para kay Jesus. At kung naandyan kayo sa bahay, isang malakas na heart praise. Happy 4th anniversary ulit sa atin. Because anniversary is just a celebration na isang panibagong taon. Maraming salamat sa lahat na nakisaya sa atin at lahat na mga bumate. Lahat ng mga nakiselebrate, nasa, in, nasa ibang bansa ka man or naandito, maraming salamat. But again, anniversary is not an event. I believe proseso ang anniversary because we are welcoming something that is new. Kaya tayo nag-celebrate kasi we believe that God is going to do something better. Sino na iniwala that God is going to do something better? Hindi lamang sa CHO family but for your family as well. If you believe that, lagay mo sa chat box, I believe. Kayo mga nandito, do you believe that God is going to do something new sa inyong mga family? Yes! So today, I want to share something sa atin na na-share ko ito doon sa Grand Meet natin. Ngayon, kung hindi ka na nakasama doon sa Grand Meet, walang problema, i-share ko ito sa inyo ngayon. What I want to talk about is the refresh mindset. Refresh mindset. di ba? Because Meron tayong bago na to celebrate, meron tayong bagong ine-expect. We want to refresh ourselves. Kasi alam niyo po, ang pinakamalakas na kalaban ng new ay ano? Gerald ano ang pinakamalakas? Kay PJ. Luma, lab, ano ang pinakamalakas na kalaban ng new? The old. The old. Diba? Kaya nga nung, therefore, if anyone is in Christ, you are a new creation. Pero may kailangan iabik. Dami daw nag-audition ngayon sa <laughs> PBB. <laughs> diba? Pero pag merong new, kailangan may papalitan. God wants to replace the old with the new. At nakakatawa, di ba? Kung hindi nyo pa napapanood yung showback natin na Baka ilang beses ko na nakapanood yung showback na video because doon natin binabalikan yung mga old events. Sino ang grateful dito dahil sa four years, sinamahan tayo ng Panginoon? Sino naalala niyo yung tent na tinayo natin? Sino kasama dito? Pumalakpak yung kasama nung nasa tent tayo. <laughs> yung isang linggong pag-ibig na... Tapos ng isang linggo, alam mo, ganitong mga season din siya eh, kasi yun yung every Saturday may ulan. Hindi tayo pinagbibigyan. <laughs> Pero, what I love about that is, nare-refresh ka na yung Lord na kasama natin before ay faithful. But it also reinforces that He is about to do something new because hindi natin kayang pantayan and we cannot outgive God and God will also surprise us always. We serve a God that is the same yesterday, today, and forever, pero kapag siya gumawa, hindi laging, hindi pababa. He always outdone and outlive Himself. Kaya, the passage na gustong i-share sa atin ngayon is, mga tagpuan natin sa Isaiah 43, verse 18 to 19. Isaiah 43, verse 18 to 19. Before ko basahin ito, gusto kong balikan muna natin ano ba yung nangyayari sa Isaiah. Isaiah is a book of prophecy. Yung mga prophets ay ginagamit ni Lord upang mag-send ng message niya sa kanyang tao. So ginagamit niya yung prophets kasi hindi pa available sa lahat ang message ng Panginoon nung time ng Old Testament. So pumipili siya ng mga propeta. At si Isaiah ay prophet na kung saan pinili ni Lord na mag-send ng message sa people niya. Anong estado ng people niya neto? This was way, way, way after ni na David, after ni na Moses. Napakatindi na neto. Malayong malayo na itong history na to sa history ng Israel. At nung time na yan, hindi maganda ang nangyari sa bayan ng Diyos. In fact, the first half ng Isaiah is a prophecy about them na ma-enslave sila, masakop sila ng Babylon. Not a good prophecy, di ba? Parang if somebody would prophesy sa atin ngayon, what would happen sa first half ng 2020? 
Ah, hindi ko alam kung paano matanggapin niyo, 'di ba? Bagamat di natin ina-expect 'tong nangyari sa 2020, pero I would parang nakaka-relate tayo or bahagya doon sa prophecy dong first half, yung chapters 1 to 439 is a prophecy na kung saan sasabihin niya sa mga tao, dahil sa inyong disobedience kayo ay masakop. Pero yung second half na tong Isaiah, yung 40 hanggang 60 plus, ito yung pambawi ni Lord. Because si Lord laging merong a way out. Because of course, sabi nga ni Pastor Jerry last week, sin enslaves. Di ba? Sin leads to suffering and destruction and because of the sin, nag-separate parang yung prodigal syndrome na nagkaroon ng independent spirit ang Israel nung time na yon. Hindi gusto ng Diyos pero hinayaan niya. Hindi gusto ng Diyos na masakop sila ng Babylon pero hinayaan niya. Bakit? Because hindi ka, kaya patawarin ng Lord ang sin pero hindi niya kayang tanggalin ang consequences. Ang kagandahan nito is He uses the consequences as a recovery point para sa atin. Parang itong pandemic na to is not from God. Pero He can use this situation for you to come back to Him. At sa gitna, nung, sa gitna noon, yung first three chapters is a book of, or a chapter of hope sa mga Israelites. At ito yung sinabi niya. So verse 43, verse 18 to 19. Sabi dito, forget the former things. Forget the former things. Do not dwell on the past. Verse 19, See, I am doing a new thing. Everybody say new. Lahat ng nasa chat, sabihin nyo new. <laughs> Lahat na nandito, sabihin nyo new. 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 Sarap yung new. Sarap ng new. Maraming tao gusto yung new. Di ba? There's a new iPhone coming out. Marami magkakaroon ng new ngayong December. <laughs> diba? New bonus. New bonus. New job. Gerald. Diba? New promotion. New laptop. Chini. <laughs> New iPad. <laughs> At sa atin, new venue. Ang sarap ng new, di ba? Ang sarap yung new. Pero sabi ni Lord, see, I am doing a new thing now. Everybody say now. now. Lagay niyo sa chat, now. So ang kadikit ng new, now. It springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Again, ang pag-uusapan natin is refresh mindset. How would you refresh your mind sa new season ni Lord sa buhay mo? Maybe you're in the wilderness. Maybe katulad ka ng mga Israelites nung time na yon na na enslave. Ano yung Babylon ng buhay mo? Maybe yung Babylon natin is yung struggles and problems and maybe confusion or nasa waiting season ka or nasa season ka of frustration in your life. And God wants to remind you today that I am going to do something new. So you're excited don sa new na panginoon ngayon. Come on, let's pray, Lord. Thank you po sa new season na ibinibigay niyo po sa Cho family. We believe that meron kang mas magandang gagawin. Hindi lang kami nag-celebrate ng anniversary because ito yung church anniversary kundi we believe na yung church anniversary is welcoming of a new season, transition sa bawat sumusunod sa iyo. This we pray. In Jesus' name, Amen, Amen. So again, let me rewind. Tung time na to, sa kop sila ng Babylon, not a good thing. Hindi ko na abutan yung panahon na nasa kop pa ang Philippines ng ibang bansa. Pero ngayon, may ibang invisible na nakasa kop sa bansa natin, di ba? Bakit? Kasi governed ka sa lahat ng ginagawa mo, di ba? Bawal kang lumabas ng walang Face mask, walang face shield. 
So, sakop tayo ng isang tinatawag na pandemic. Or sometimes, yung family natin sinasakop ng isang problem or financial problem, financial situation. Maybe yung cell mo sinasakop ng isang culture na kailangan mabago. Maybe yung finances natin. Or, diba, patapos pa lang yung si Pepito. Meron na namang namata ang isa. Hindi pa naman sure kung papasok by this time na ito ay na-stream. Pero, lahat tayo ay sinasakop ng something. And God wants to remind us today na kung ano ang nag-surround sa iyo, God surrounds it. Ang sabi niya sa mga Israelites noong time na yon, because ito pa ang problema doon sa mga pinaprophesy na Isaiah. Nawawala na silang kumpiyasa sa Diyos. Kasi by that time na nabasa nila yung letter na to, matagal na sila sa Babylon at nawawala na silang kumpiyasa doon sa promise ni Lord. Ang recent, ganito ang recent na miracle nila, kailan sila last time na nasakop? Kailan sila last time na nasakop? Medyo matagal ng panahon yun. Parang pag inaalala mo yung panahon na nasakop tayo ng ibang bansa, parang ganun katagal. Kasi ang pinakamatagal na sakop sa kanila is yung time na nasa Egypt pa sila. Panahon din yun, Moses. That was way, way, way long time ago. Way, way, way in the history nila. Nakapag siguro binabasa nila yung parang katulad sa atin na binabasa natin sa history books, hindi mo na ma-imagine how that it feels. At syempre, pag binabasa nila yung history books, ang nakikita nila, yung ginawa ni Lord sa kanila nung panahon ni Moses na gumamit siya ng isang tao para mapakawalan sila. And yung chapter 40, 41, and 43, andun, nakaprophesy na napaparating na Messiah. Guess who? It's Jesus. Pero ang kailangan burahin ng Lord sa kanila, kasi ano ulit kalaban ng new? Anong pinakamalakas na kalaban ng new? Old. Kung titignan natin yung verse 16, 17, and 18, doon niya sinabi na, this is what the Lord says, ako yung humati ng dagat, referencing doon sa ginawa niya, doon sa Egypt. Exodus. Yun na yung pinakahuli nila. Baka, baka yun yung inaabangan nilang mangyari ulit eh, na gawin ng Lord sa Babylon. Kasi syempre, yun yung frame of reference mo eh. Parang tayo, pag binabalikan natin yung pictures natin last year and last last year and last last year, di ba? We think that God will do the same thing again. We think na yung last miracle ni Lord sa'yo is baka yun din yung mangyari. Pero paano kung sabihin ko sa inyo ngayon na New doesn't mean same. Kasi minsan yung new na in-expect natin is same miracle na gagawin ni Lord sa iyo ngayon. But God may do it again pero in a different way. Kasi ang miracle ni Lord always surprises you. Kasi pag predictable na si Lord, then He is not a God of mystery anymore. Kaya nga, we cannot contain yung kayang gawin ng Lord sa buhay mo. Yun nga lang, ganito ang problema ng maraming Kristiyano ngayon and even I. Ay naging, lahat tayo siguro nag-guilty dito. Lahat tayo siguro nabibiktima when it comes to this. Because we think na new equals the same. At hinahanap ko yung dating miracle ni Lord na mangyari sa buhay ko ngayon. Kaya ang unang sinabi ni Lord, alam ko na ako yung tagahati ng dagat sa inyo at ako ang nagpapalaya sa mga bansa. Pero pagating ng verse 18, forget the former things. Ah, ito yung resume ko. Napakawalan ko ang bansa ko sa Egypt. Maganda. Inalis ko kayo sa mas maliit na place. Dinala ko kayo sa bagong place. And we're thinking that God will do the same. This year, pero wala pa tayong year na naging same. Wala pa tayong anniversary na naging same. Sa buhay natin, wala pa tayong wala pa tayong week na naging same. Because ang Unang bilin ni Lord, if you want to know the new, kailangan i-refresh mo yung mind. Forget the former 
things. Forget the former things. Alam mo, ang pinakamalakas na kalaban ng new, old. Minsan, pag sinabi nating old, pag sinabi nating past, anong naiisip mo? Pag sinabi forget the past, anong naiisip lagi natin pag forget the past? Di ba yung kasalanan, pagkakamali? Di ba? But maybe, na, ang kalaban din ng new victories ay old victories. Di ba? Pwede naman tayo laging manood na lang doon ng showback at maging, ah, okay na kasi. Grabe, di ba? In a span of four years, God has been faithful to us. Or maybe sa buhay mo, in a span of six months, ni ka pinabayaan ng Lord. Sino hindi pinabayaan ng Lord during the pandemic dito? Kamang yeah. pagpurihin mo ang Panginoon kung hindi ka pinagkulang ng Lord for seven months. Pero, maybe you're thinking this month or matatapos yung taon, na hanggang hikayos lang kami, na hindi pinagkukulang. Pwede naman na yun eh. Ako ang Diyos na hindi nagkulang sa inyo nung pandemic, but I want you to forget that. Kung akala mo ako ay Diyos ng sapat lang or hanggang sa sapat na, I want to introduce to you na ang Diyos na sinasamba mo ay hindi lang sapat na, kundi higit pa. I am the God that exceeds your. Kasi kapag predictable na ako, hindi na ako Diyos. I am the same. Ano ang same sa kanya? Hindi siya laging, <laughs> hindi siya laging average. Yun yung same sa kanya. He always outdo. He always exceeds. Yun nga lang, ang kalaban ng new ay yung old. Old victories. Kaya nga, ang kalaban ng isang Christian na nagpapasimula sa Panginoon, pag naranasan mo si Lord, yung preliminary blessings na naranasan mo sa Kanya, nakita mo nagbago ka, nakita mo nag-provide sa iyo, and you're expecting na yun na ang buhay mo hanggang matapos ng mundo. But God is saying to you, teka lang, kaya maraming Kristiyano pala dumarating sa pagkalamig is because they fail to see the new by sticking with the old. Kasi okay na ako sa personal blessings. Okay na ako sa pinagtapos niya ako ng pag-aaral. Okay na ako sa hindi niya ako pinabayaan this week without you realizing that your life is called for a greater purpose. Your life is called to rescue other people. Baka tapos na siyang i-rescue ka at ang gusto ng Panginoon, i-rescue yung family mo. Pero dahil masaya ka na sa old at you think na yung new is too hard for God to handle, ano ang mangyayari? Babalik tayo sa old zone, comfort zone ng buhay natin. Kaya ang unang sinabi ni Lord is forget. And that's my point, first point. Forget and don't dwell. Forget and don't dwell. Pag sinabing forget, hindi naman sa hindi naaalalahanin, kung ilagay mo na yun. Kung baga that's it. Di ba? Kasi kapag lagi tayo nakabase dun sa old, You, you will never come to new. Kapag tayo ay nag-settle in na doon sa dati nating place, <laughs> kapag tayo nagsabi ng pwede na, at alam nyo, wala pa tayong isang taon dito. And you know what God is saying? <laughs> Hindi na tayo magatagal. Because I am doing something new. Kaya nga, forget and don't dwell. Tinaransform niya itong sanctuary or we call it a worship hall sa isang recording studio because it will transform to that. It will transform to office because cinema is waving at us saying hello. Sino excited mag-gather tayo matapos ang pandemic doon ang unang service natin? Grabe. Sino nag expect na sa buhay mo Merong bagong ini-introduce si Lord and you need to say goodbye to that old blessing because new blessings are coming. Ha? Huh? Sino naniniwala po doon? If you believe that, lagay mo sa chat box, I believe, I receive. You need to you need to claim it. It's yours. Bakit sabi ni Lord, forget the former things because new is not the same. Do not settle sa parehas. Because God is always doing something new. Na-try mo na bang manood ng episode 1 ng isang series and then next week, episode 1 na naman na papanoorin mo. Or pag alabas ng episode 2, yun pa rin yung script, yun pa rin yung story, yun pa rin yung cinematography, lahat ganoon. 
Bakit excited ang tao sa sequel? Because something new is going to happen. Pero what if duma dumating yung sequel, pero same story, same formula? Eh di, wala kasi it's not what we expect. And even sa'yo, di ba, if naging kailan nangyayari ang rutinary? Kailan nangyayari yung familiarity? Kailan nangyayari yung burnout? Kapag you're doing same. Eh si Lord, hindi siya rutinary God. He is out of the box God. Hindi mo siya kayang ilagay sa isang box. He always do something new in your life. So do not dwell on the past, sabi niya. Do not dwell on your past mistakes. And do not dwell on your past victories as well. Kaya nagkakaroon ng procrastination kasi nagkakaroon na tayo ng perception na pwede na yung past victory ko. Magandang pang resume na yun. Pero kung sa tingin mo, hanggang doon lang ang kaya gawin ng Lord sa buhay mo, then you're limiting Him. Because God cannot be limited. Diba? Pero kaya gumalaw lang ng Lord base sa kung ano ang pananampalataya mo sa Kanya. So if you think na itong worship hall na lang ang kayang dalin sa atin ng Panginoon at doon na lang yung faith natin, hanggang doon na nga lang. Mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. At yun ang ginagawa ng kaaway sa ating lahat. When you think na yung family mo ang ganjang ka na lang and your faith is turning into doubt at ang response mo is unbelief, Ano man sabi mo, hanggang dito na lang talaga ako. Hanggang dito na lang sweldo ko. Hanggang dito na lang talaga ang career ko. Hanggang dito na lang ako. Without realizing na God is doing something new in your life. Ang mahirap nga lang is, pag sinabing bago, masarap pakinggan. Di ba? New. New. Pag sinabing new, Na-imagine mo na kagad yung bagong bagay. Naalala mo nung new student ka? Naalala mo nung new employee ka? Naalala mo yung day one mo sa work? ba? Ang saya! <laughs> Masaya! Pag sinabing new job, kasi ganito yun eh, ang konsepto ng bago, masarap. Pero hindi lahat ng bago, masaya. For example, New Year, bagong taon. Masaya ba tong taon na to? <laughs> new lifestyle, new normal. Ang saya nung new. Pero, ang hindi pala lahat ng bago, ay masarap. Sometimes, when God is doing something new in your life, it will come in the form of something that is not pleasant. Basagi natin yung new. Kasi, ito yung perception sa atin ng tao, di ba? Pag something new, masaya, bagong, wow. Kita nyo ba yung bagong iPhone? Wow. Kita nyo ba yung bagong iPad? Di ba? Nakita nyo yung bagong kasal. Grabe. Bagong panganak. Ang cute. Bagong bili. Pero hindi mo alam, as time goes by, ang definition ng new is not just for pleasure, but when it's new, may adjustment. When it's new, sometimes it comes in the form of a development. And new comes with the price. Kaya nga, verse 19, ang sabi ni Lord is, See, I am doing a new thing. Tinan niyo mabuti yung first word na ginamit ni Lord. That's my second point. See and perceive. Ano yung una? Forget and do not dwell. Because the greatest enemy of new is old. So sa new anniversary natin, new year natin, new lifestyle, new normal, 
new level of devotion, new level of prayer. If you want to achieve more, then more price will be paid. Hindi lamang yan spiritual. Napansin mo, habang patas na patas yung antas ng education, pamahal ng pamahal ng tuition. Pamahal ng pamahal, you have to, pr- to pay the price for that. Pataas ng pataas ang isang building, pamahal ng pamahal ang cost. Paganda ng paganda ang isang produkto, palaki ng palaki ang cost of production and ang suggested retail price. Why? Why? Because new and better has more sacrifice on it. That is why you need to see and perceive. But yun sinasabi sa mga Israelites doon? Kasi nga, na-stuck na sila doon sa sana, sino, sana dumating yung next Moses. Sana biyakin ulit yung tubig. Sana ganun ka-instant ulit yung gagawin ng Panginoon. Pero sabi ng Diyos sa kanila, you need to forget the past para makita mo yung bago. Kasi hanggat di mo, di ka na, hanggat di ka na ka move forward, hanggat di ka na ka move on, you will never see the new. Hanggat di ka na ka move on. Sabi mo sa chat, mag move on ka na. Uh, mga leader sabi niyo mga, mga katapat niyo mag move on ka na mag move on na tayo mag move on na tayo di ba once na naistak ka sa isang bagay once na naging comfortable ka sa isang bagay ganito yan may, mamiri ka na lang di ba mahirap din magstay sa old mahirap din magstay sa old napag-usapan natin kanina bakit ka mag-asawa o bakit ka magkakaroon ng isang routine or isang burnout sa isang routine kasi nga routinary old days old ano bagamat masaya balikan nyo nakaraan pero would you like to be there again? Babalikan mo ba ulit yon? Tinga, gusto mo ba mag, magtrapal ulit, Je? <laughs> Kaya PJ, gusto mo maglagay ulit ng golden lumber? Gold lumber? <laughs> Wala lang si Miguel dito eh. Siya yung nagturo sa atin. Siya, siya, ano siya talagang broken hearted nung time na yun. Pero God told us, you need to move on. Wala tayong, walang, walang rent doon. Tama. It's comfortable. I mean, hindi masyado, pero comfortable financially. The second na pinal- nalipatan natin, mas mura. May CR naman. Yun nga lang. Matindi yung CR. <laughs> Yun nga lang, di ba? The old is much easier. Pero, masira pa rin. Ang new, mahirap din. Ngayon, may mili ka na lang. Ito na ngayon. Saan mo gusto? Mahirap na luma o mahirap na bago? At least sa bago, meron ka pinupuntahan. Kaya ang unang sinasabi ng Panginoon, see and perceive. Bakit? Baka kakatingin mo sa likod, hindi mo makita yung magandang ginagawa ng Lord. Totoo ba? Sometimes, kakapanood natin nung showback, we remind ourselves the faithfulness of God, pero wag kang magpapa victim sa doon na lang tayo nabubuhay. Because again, we serve a God that is outside the box. He will always exceed Himself. And even sa buhay natin, sometimes lagi tayo nakatingin sa past miracle ni Lord, not thinking na He is still a miracle maker. He is a way maker. He is a miracle maker, God, in your life. Sinaniniwala, way maker pa rin si Lord sa buhay natin. Miracle maker. Come on, five seconds of praise sa Panginoon if you believe that He can make a way in your life today. But you need to see. Sabi mo sa katabi mo, see. Lagay mo sa chat box, see. Hindi yung letter C. See. Tignan mo. You need to see. Kasi kakatingin mo sa likod. Move on ka na. Look forward. Sabi ni Pablo, I keep my eyes on the prize. Because I know na kung sino nagsimula sa akin, Jesus, what He began in my life, He will finish it. He is the author and the finisher of my faith. So hanggat di pa ako patay, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. May pagsubok, pero hanggat naandito ako, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. See. 
Bakit yun ang word ni Lord? Kasi nga, new is not the same. You need to see what God is doing new in your life. That's how you refresh your mindset. Every day, merong new because His mercies are new every morning. Every day is a new day. God's grace is new every day. Kaya nga lagi mo dapat hanapin. So, anong hinahanap mo? Kaya siguro na frustrate ka kasi hinahanap mo yung nakaraan sa ngayon. Kaya hindi compatible yung dalawa. Kung katulad lang nung noon, yung trabaho ko ngayon. Samantalang nung nasa trabaho ka dati na isa, sana ganito yung, sana malipat ako sa ganoon, di ba? Parang ganoon eh. Kung yung sapatos, kung yung sapatos ko lang ngayon, ay katulad nung sapatos niya. Samantalang nung suot mo yung luma mong sapatos, hinahangad mo yung sapatos sa suot mo ngayon. Tama ba? Kahit may gamit ka ng cellphone at may lumabas na bagong cellphone, sana ganun yung cellphone ko. Samantalang di mo ma-realize na yung hawak mo ngayon, dating pinangarap mo din. Because new should be discovered. Kaya nga sabi ni Lord, See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? See and perceive. Ano ibig sabihin ng perceive? Become aware or conscious of something. It is the ability to come to realize or understand. Kailangan ma-realize mo. Sulat nyo to. Ligay nyo sa chat box. You need to realize that new is now. New is now. Bakit sabi niya? See, I am doing a new thing. What's the next word? Now. It happens now. Bakit? Yung kahapon, past na yun eh. Di ba? Pagising mo kaninang umaga, God is doing a new thing in your life today. It may feel, less, it may feel the same, pero kaya nga ang nialaban ni Lord yung mindset mo. Kaya marunong ka dapat mag-refresh mindset. Kasi, totoo, rutinary yung pagpasok mo sa trabaho, same. Same work, same co-workers, Same school, same subjects, same teacher, but new day. Pero pag natuto kang makita na this is a new day, may gagawing bago si Lord sa aking buhay, every day God is doing something new. Because new is now. New happens now. Hindi mo pinapangarap yung new, binibigay ito sa'yo araw-araw. Ang tanong ng ni Lord, do you perceive it? Do you see it? Every day. Kaya nawawalan ng appreciation yung madami sa work nila. Nawawalan tayo ng appreciation sa kung anong meron tayo ngayon. Because lagi ka nangangarap of something new na maparating without realizing na every day you have something new that is given by you by God. Hindi na realize ng mga Israelites ng time na that God is already, sabi nga niya, now it springs up. So it's a process. It springs up. Do you not perceive it? Ano ulit yung perceive? Become aware or conscious. Hindi, mo ba, hindi ka ba nagiging conscious? Hindi mo ba nagiging aware? Sabi, come to realize or understand. Hindi mo ba naiintindihan na every day na gumigising ka, God has given you a new life, a new breath, a new opportunity. Pero pansinin mo, kapag ang mindset mo ay laging nasa old, gusto mong yung, yung kahapon maging katulad nung ngayon. Sana kasing relax ako nung kahapon. Sana kasing hayaha yung buhay ko nung nakaraan. Pero hindi mo alam, kaya ka dumadami yung problema mo ngayon at maaring may sitwasyon na nangyayari sa buhay mo is because God is doing something new to do. Merong siyang wisdom na ibinibigay sa'yo through the problems that you are facing today. At nagpapakilala si Lord na even, even in the midst of the fire, God is with you. Sabi nga nila, lahat tayo merong 24 hours every day. Pero bakit yung iba lumalago? Because they realize that this is a new day at yung 24 hours, nakadepende kung magiging new ba to or same, depende kung paano ko gamitin yung 24 hours na to. God is saying doon sa mga people ng Israelites na, I know na, na, na hanga-hanga kayo kay Moses at gustong-gusto nyo talaga yung ginawa niya before, but I want to tell you, you can be a Moses. You can see the new that I am doing today. Sabi niya, 
I am making a way in the wilderness. What's the wilderness in your life? Pag tinignan mo yung wilderness sa panahon nila, pag sinabing wilderness, it is a wasteland. It is some, uh, parang desert. At ang pinakamalaking challenge sa wasteland is what? Mal- mawala ka. Because yung bawat steps na ginagawa mo doon, every time na hangin, mawala yung bakas. Kasi ang mapansin sa Bible, ang laging guide nila is the stars, ang guide nila is the heavens, it gives direction. Pero ang sabi ni Lord, if you would see and understand that I am, do some, I am doing something new, paano daw I am making a way in the wilderness? Sa mga pagsubok na feeling mo wilderness sa parabang walang solusyon, God is doing something. Ang mahirap sa tao, pag they feel lost, anong nangyayari? Uwi na lang tayo sa dati. Balik na lang tayo sa same. Balik na lang tayo doon sa, di ba? When you feel lost, parang ganito, hindi mo na alam, saan ang sunod na venue natin? I feel lost. Di, dito na lang tayo, same na lang, balik na tayo sa dati. Kaya marami nangyayari sa Kristiyano, what is my next step? Nakilala ko na si Lord, nag-worship na ako kay Lord, without you realizing na kaya ka niligtas ni Lord is para mag-rescue din ng other people at di tayo nag-next step, sabihin niya, balik na lang ako sa dating buhay. Balik na lang ako sa prodigal son syndrome. Balik na lang ako dun sa old ways kasi sanay na ako. Hindi talaga siya mas madali. Sanay ka na lang talaga. Kaya mas nakaka-tempt na bumalik. Without you realizing na kapag bumalik ka sa old, you will be stuck there forever. Pero God is challenging you today. And it's a comfort na ibinibigay sa atin na in the wilderness, in the wasteland, God is with you. Yun yung new. His mercies are new. Palaging bago ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. Sabi niya, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Provision and direction. Kasi alam niya yung new hindi madali. Hindi madali yung what's next. Madali, maging, madaling kunin yung new pero yung process is not What's next? Diba? Four-year anniversary? Woo! Six months na nakakilala ka na kay Lord or two years or ano? Hindi nagpabaya si Lord sa'yo. Woo! Thank you, Lord. What's next? Level of relationship with God. Sometimes confusing. Diba? Kaya itong pandemic, bago eh. Kaya confused yung tao. Confused pati yung pinaka-brilliant minds ng knowledge of Napaka-modern science natin pero still, puzzling pa rin sa atin. And even not just sa larangan ng health, sa larangan ng astro- astro- astronomy, sa larangan ng technology, sa larangan ng social science, ang dami pa natin dinidiscover. Pero those na nasa front lines, na nag research they are doing something new. Kaya yun yung pinakamalaki, pinakamahirap. Pero God is saying, even in the most confusing, kahit sa gitna ng problema mo, kaya ka nahihirapan because your new territory na itong pinapasok mo. New level. Alam nyo, di ba? Sa atmosphere natin, pataas ka ng pataas. Patakas na, palakas ng palakas yung hila ng gravity sa'yo pababa, pababa. At panipis ng panipis ng oxygen. That's why you need more force habang pataas ka ng pataas. Pero God is leveling you up to a new level of atmosphere. Because new is now. New is every day. Kaya, refresh mindset. Naalala nyo pag sa Facebook, paano kayo mag-refresh? Di na down mo, di ba? Para ma-refresh palagi. Di ba? May kita mo pag lagi kang tumitingin do sa past, parang wala, no? Ubus yung oras mo do. Pero pag nag-refresh ka, nag-aabang ka ng something new. Ang ganun din dapat ang, ang, ang ugali natin sa Panginoon. Every day, you refresh. Through the Word of God, you refresh. What he, anong ginagawa mong bago, Lord? Anong ginagawa mong bago? Pero pag lahi ka nakatingin sa problema, you're just focusing on the old. Pero pag lahi ka nakatingin sa new, Lord, what is the solution? I know that you are a way maker. That is why worship refreshes our mindset as well. Devotion refreshes our mindset because new is now.
Ito yung word ni Lord sa atin ngayon. Do not dwell on the past. Mistakes, do not dwell on the past. Victories din. I-welcome mo yung bagong gagawin ng Panginoon sa iyo. But new is not the same. New demands change. New demands sacrifice. New demands price to pay. If you want something new, then change your view. If you want to see the new, change your view. Sino dito naniniwala merong gagawing bago ang Panginoon sa buhay mo? Sino kine-claim niya na kasama niya ang Waymaker, ang Miracle Worker God, that He will make a way in the wilderness? Come on, 10 seconds of praise to God if you believe. Pati sa chat box, lagay ng heart praise ang Panginoon. Come on, new level of worship today. New level of blessings. New level of respect sa Panginoon. Let me pray for you today. And if merong na andito ngayon, new ka pa lang, newcomer, this is the best gift that we can give. Yung relationship with God. Maraming nagpa-pursue ng new sa mundo, pero nagiging lost sa wilderness because wala yung presence ni Lord sa kanila. But if you would make a new relationship, new religion today, new relationship with God, Say this simple prayer, buong puso. By asking Jesus, the Lord, ikaw maging karelasyon ko ngayon. New relationship, new system, new normal for my life. Sa panahon ng wilderness ngayon sa buong mundo, meron ka kong kasamang waymaker, miracle worker. That's you, Jesus. Say the simple prayer. Sa iyo, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa buhay ko. Pinatawad mo ang lahat ng aking mga kasalanan sa krus. Doon ka na matay at muling nabuhay upang bigyan ako ng panibagong buhay. Kaya ngayon, tinatanggap kita sa aking puso bilang Diyos, nagapagligtas at aking kaibigan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Come on, i-welcome natin yung mga new family mates natin, new show family. Welcome to the family. If you are new here, merong link po sa description kung saan Pwede ka mag-register ng yung name. We, want, we just want to know your information para mag-guide ka namin through that. And sa mga Cho family naman, I want to pray a special prayer for you. Maaring merong mga naan dito, you're going through a wilderness and na-stuck ka sa past. Pero I want to pray na mabuksan ang vision natin, yung opening ng eyes that can see ang ginagawang bago ng Panginoon. Wherever you are ngayon, if you would, you can open your hands sa Panginoon as a sign of receiving. You may do so. And I will pray for you. Lord, thank you po sa bawat show family. Thank you for the four years na naging faithful ka. Pero we choose to not dwell on the past. At gusto namin i-welcome yung bago mong gagawin. We also welcome your new grace, new mercies sa kabila ng bagong adjustments, maaaring yung iba dumadaan sa bagong wilderness. Thank you for reminding us na we can experience the new even in the middle of the wilderness because you are a way maker, a miracle worker in our life. Tulungan niyo po kaming makita yung bagong mong ginagawa every day, every moment in our life. And teach us, Lord, to follow you all the way. I pray that you will cover them with your blood. In Jesus' name, amen and amen. Come on, let's give the best love of praise. God bless. Let's welcome our new year. 